రండి పాల్గొనండి ఆశీర్వదింపబడండి సిలువను గూర్చిన వార్త నశించుచున్న వారికి వెర్రితనము కాని రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి ఒకటి కొరింతి ఒకటి పద్దెనిమిది యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ యుపిఎఫ్ నిర్వహించు సిలువ ధ్యానములు సిలువ ధ్యానములు నలభై రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలు తేదీలు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడు నుండి ఏప్రిల్ ఏడు వరకు సమయం ప్రతిరోజు ఉదయం నాలుగు గంటల నుండి ఏడు గంటల వరకు స్థలం బాప్టిస్ట్ చర్చ్ నారాయణగూడ శాంతి థియేటర్ పక్కన హైదరాబాద్ దూర ప్రాంతముల వారు సిలువ ధ్యానములు ప్రతిరోజు ఉదయం నాలుగు గంటల నుండి ఏడు గంటల వరకు యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ మరియు జూమ్ ద్వారా పాల్గొనవచ్చును జూమ్ మీటింగ్ ఐడి నైన్ డబల్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ పాస్ కోడ్ డబల్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ వివరములకు నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో త్రీ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ నంబర్లను సంప్రదించగలరు అందరికి ఆహ్వానము ఆహ్వానించు వారు ప్రభువు దాసురాలు జాయ్ చెరియన్ గారు వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు మరియు సీనియర్ పాస్టర్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ యుపిఎఫ్ హైదరాబాద్ దేవుని పరిశుద్ధ నామన స్తోత్రంలో ఈ ఉదయకాలము కొన్ని మాటలు నేను దేవుని ఇద్దరు పొందుకున్న కొన్ని మాటలు మీకు తెలియజేయాలని కోరుతున్నాను మనుషుల సహాయము వ్యర్థము మనుషుల సహాయము వ్యర్థము అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంది కీర్తనలు అరవై పదకొండవ వచనం సామ్ సిక్స్టీ లెవెంత్ వర్స్ మనుషుల సహాయము వ్యర్థము శత్రువులను జయించుటకు మాకు సహాయము దయచేము దేవుని వల్ల మేము శూర కార్యములు జరిగించదము మా శత్రువులను అణగదొక్కువాడు ఆయనే మనుషులు మనకు సహాయం చేస్తారు తప్పకుండా కొన్నిసార్లు దేవుడు మనుషులను వాడుకుంటాడు మనకు సహాయం అందించడానికి కానీ మనము దేవుని ఎందు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి దేవుని తట్టే చూడాలి దేవుని సహాయం కోరాలి మనుషులను గురి పెట్టుకొని మనం బ్రతకకూడదు దేవుని గురి పెట్టుకొని బ్రతకాలి మనుషుల సహాయం వ్యర్థము అని వాక్యంలో ఉంది మనకు సహాయం చేయడానికి దేవుడు మరి గగనము చీల్చుకొని దిగి వస్తానని వాగ్దానం చేసినాడు మనకు సమస్యలు ఉండొచ్చు రోగము ఇక్కట్లు ఇబ్బందులు భయము ఆందోళన కరువు కష్టము దుఃఖము ఇలాంటి సమయంలో మనం ఎవరిని ఆశ్రయిస్తున్నాము ఒక మనిషిని ఆశ్రయించి మనుషునికి మన సమస్యలు చెప్తే మన సమస్యలు నానాటికి విస్తరిస్తాయని పదహారవ కీర్తనలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈరోజు ఉదయకాలము పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కొన్ని మాటలు మీతో పలకాలి ఇద్దరు రాజుల గురించి చెప్పాలనుకున్నా క్లుప్తంగా రాజు హిచ్కియా రాజు ఆసా హిచ్కియా రాజుకు మరణకరమైన రోగం వచ్చింది ఆ రోగంలో హిచ్కియా రాజు దేవుని ఆశ్రయించినాడు రెండవ రాజుల గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయము ఐదో వచనంలో ఉంది ఏషియా ప్రవక్త వచ్చి నువ్వు మరణం అవుతున్నావు నీ ఇల్లు చక్క పెట్టుకో ఇంకా కొన్ని రోజులు ఉంది నీకు నువ్వు బ్రతకో అని సెలవిస్తున్నాడు రెండవ రాజుల గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం మీరు చూసినప్పుడు అప్పుడు రాజు దేవుని ఆశ్రయిస్తాడు దేవుని తట్టు తన ముఖం ఎత్తుతాడు దేవునితో ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు కనికర సంపన్నుడు కదా దేవుడు అతని మీద జాలిపడి అతనికి స్వస్థతనిచ్చి పదిహేను ఏండ్ల ఆయుస్సును పొడిగిస్తాడు రెండవ రాజుల గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం ఐదవ వచనం చూస్తున్నాను నువ్వు తిరిగి నా ప్రజలకు అధిపతి అయిన ఇచ్కియా యుద్ధకు పోయి అతనితో ఇట్లాను ఏషియా ప్రవక్తతోనే దేవుడు మాట్లాడతాను నువ్వు పోయి చెప్పు ఇచ్కియా రాజుకు నీ పితడైన దావీదునకు దేవుడు యహోవా నీకు సెలవిచ్చిన ధీమనగా నీవు కన్నీళ్లు విడిచిట చూసి తిని నీ ప్రార్థన నేను అంగీకరించి ఉన్నాను నేను నిన్ను బాగు చేసేదాను మంచి మాట మూడవ దినమున నీవు యహోవా మందిరమునకు ఎక్కిపోదు ఇంకా పదునైదు సంవత్సరముల ఆయుష్యము నీకు ఇచ్చేదాను మరియు నా నిమిత్తం నా సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తం ఈ పట్టణం నేను కాపాడుచు నిన్నును ఈ పట్టణమును అశ్వరాజు చేతిలో పడకుండా నేను విడిపించేదాను జవాబు దేవుని ఇద్దరు నుండి జవాబు పొందుకున్నాడు అంటే హెచ్కే రాజు ప్రార్థన చేసినాడు 
మనకు రోగ భయం ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి ఆయుస్సు తరిగిపోతుంటే ప్రార్థన చేయాలి మన ప్రాణమును ఒక ఆయుస్సును ఒక మూలమైన వాడు దేవుడే కదా మరి చూడండి ఒక రాజు ప్రార్థన చేస్తాడు రెండవ రాజుల గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయము మొదటి వచనం చూడండి ఆ దినంలో హిచ్యాకు మరణకరమైన రోగం కలగగా ఆమోజు కుమారుడును ప్రవక్తయునైన యషయా అతని వద్దకు వచ్చి నువ్వు మరణమవుచున్నావు బ్రతకవు కనుక నీవు నీ ఇల్లు చక్క పెట్టుకొనమని యహోవా సెలవిచ్చున్నాడని చెప్పగా అతడు తన ముఖము గోడ తట్టు తిరుపుకొని యహోవా యథార్థ హృదయుడిని సత్యంతో నీ సన్నిధిని నేను ఎట్లు నడుచుకుంటున్నావు నీ దృష్టికి అనుకూలంగా సమస్తము నేను ఎట్లు జరిగిస్తున్నావు కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకోనమని హిచ్కియా కన్నీళ్లు విడుచుచు యహోవాను ప్రార్థించాను నేను ఎప్పుడు చేసే ప్రార్థన ఇది నాకేదైనా మరి బాధ సంభవించినప్పుడు వెంటనే ఇలా ప్రార్థన చేస్తాను నేను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో నేను సమస్తం విడిచిపెట్టి నేను ఎట్లా వెంబడించాను నీ మాటకు నేను విధేయ రాలేనాను కదా నా మీద కనికరం ఉంచి నా ఈ సమస్యను తొలగించి ప్రభా నేనే మనిషిని ఆధారం చేసుకోవడం లేదు ఏ దిక్కు మొక్కు నాకు లేదు నీవే నా ఆశ్రయం నీవే నా కోట నీవే నా కొండ నీవు నా ఉన్నత శైలము నేను నిన్న అనుకుంటున్నాను ఆశ్రయిస్తున్నాను నాకు సహాయం దయచి మరి నాకు ఈ విపత్తు తొలగిపోవాలని ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఎంత అద్భుతమైన సహాయము వెంట వెంటనే నాకు అందించి నాకు ఆ పరిస్థితి నుండి విడుదల ఇచ్చినాడు నా జీవితంలో ఆరు బాధల నుండి విడిపిస్తాను ఏడు బాధలు కలిగిన నీ కేకిడు తగులదన్నాడు కదా దేవుడు అయితే హిచ్కియా రాజును దేవుడు మరణకరమైన రోగం నుండి విడిపించినాడు తిరిగి ప్రజలకు అధిపతిగా నిలబడినాడు పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుస్సు పొందుకున్నాడు దేవుని యుద్ధం మనకు దొరకందంటూ ఏముంది రోగ నివారణ దేవుని యుద్ధం ఉన్నది మనం కొన్ని రోగాలకు చాలా భయపడతాం చాలా భయపడతాం ఇదేదో అనుకుంటాం మనమే డాక్టర్లం అయిపోతాం ఓ ఇది ఉండొచ్చు అది ఉండొచ్చు అని అనుకుంటాం ఒక నిర్ధారణకు వచ్చేస్తాం అలా కాకుండా దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మన శరీరాన్ని నిర్మించిన దేవుడు మన సృష్టికర్త మన అవయవులన్నీ ఆయనే అనుగ్రహించినాడు కదా మనకు జీవం ప్రాణం పోసిన దేవుని దగ్గర మోకరించి ప్రార్థన చేసి నువ్వు దేవునికి నీ సమస్యను అప్పగించుకున్నప్పుడు ఆయన పరమ వైద్యుడు నిన్ను బాగు చేస్తాడు నీ శరీరంలో ఏ బాధ ఎక్కడుందో ఆయనకు తెలుసు అది ఎలాగో నివారణ కలుగుతుందో అది మరి సర్వసృష్టికర్త అయిన దేవునికి ఆయన మనల్ని ఎరిగిన వాడు కనుక మనం ప్రార్థన చేయాలి ప్రతి రోగం ఆయన సన్నిధిలో మనం మరి విచారణ చేయాలి విచారణ చేయాలి ఇంకొక రాజు ఉన్నాడు ఆ రాజు రోగం వచ్చినప్పుడు దేవుని ఎంత విచారణ చేయలేదా ఆయన వైద్యులను పట్టుకున్నాడు అండి మరి రెండవ దిన వృత్తాంతములు పదహారు పదహారు అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడునే చదువుతున్నాను సెకండ్ క్రానికల్స్ సిక్స్టీన్త్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ ఆశ తన ఏలుబడి అందు ముప్పది తొమ్మిదవ సంవత్సరమున పాదములలో జబ్బు పుట్టి తాను బహుబాధ పడినను దాని విషయములు అతడు యహోవా యొద్ద విచారణ చేయక వైద్యులను పట్టుకొనేను చూడండి ఈ రాజు ఇద్దరు రాజులే ఆ రాజు దేవుని తట్టు ముఖం తిప్పినాడు ఏడ్చినాడు నేను ఎలాగ నీ సేవ చేసినాను ఒక్కసారి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అన్నప్పుడు దేవుడు కనికర సంపన్నుడు జాలినొంది అతన్ని బాగు చేసి మరణకరమైన రోగం నుండి విడిపించినాడు బాగు చేసి మరీ పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుస్ ఇచ్చినాడు ఇక్కడ ఇంకొక రాజు ఉన్నాడు ఆశ ఇతను కూడా రాజే రాజులకి ఎంత తక్కువ అండి కనుసైగలు వైద్యులు వచ్చేస్తారు అన్ని కార్యాలు కనుసైగతో చేసేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం తక్కువ ఉంది ఈ ఆశ రాజు ఏం చేసినాడంటే వైద్యులను పట్టుకున్నాడంట ఇక్కడ వాక్యంలో చూస్తే ఆశ తన ఏలుబడి అంత ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరం ఉన్న పాదంలో జబ్బు పుట్టిందంట ఆయన పాదాలు చాలా అవసరం మనిషి నిలబడాలన్నా నడవాలన్నా పని చేయాలన్నా పాదాలు చాలా అవసరం కదా పాదాల మీదనే నిలబడతాం మనం ఆ పాదములకే జబ్బు పుట్టిందంట ఈ రాజుకు పాదంలో జబ్బు పుట్టినప్పుడు దాని విషయంలో దేవుని మీద విచారణ చేయలేదంట ఇది ఎందుకు వచ్చింది జబ్బు నాకు నేనేమైనా తప్పు చేసినా నా ప్రభ నేను మరి నేను ఆనుకోవడం లేదా నేను యథార్థంగా లేనా నాలో ఏదైనా పాపం ఉందా అని దేవుని యొక్క విచారణ చేయక ఆయన వైద్యులను పట్టుకొనేను అని రెండవ దిన వృత్తాంతులు పదహారు పన్నెండు వైద్యులను పట్టుకుంటారు చాలా మంది మొన్న కూడా ఒక సహోదరి అంటుంది అమ్మ గుప్పడి గోలీలు మింగితేనే నేను బ్రతుకుతున్నాను అరచేయి చూపెట్టుకుంటా అంటుంది ఇన్ని గోలీలు నేను మింగాలమ్మా అన్ని గోలీల్లో ఏంటో ఏమో మరి ఎలాగో వైద్యం వికటించి ఎన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బాడీలో వస్తుందో తెలియదు మనకు కానీ నేను చెప్పగలను మరి నాకు ఇంత వయసులో కూడా నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను దేవుడు 
ప్రతి రోగాన్ని స్వస్థపరుస్తాడు ప్రతి రోగానికి నివారణ దేవుని యొక్క ఉన్నది 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 దేవుని యొక్క విచారణ చేసినప్పుడు యథార్థంగా మనం మొర్ర పెట్టినప్పుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీ శరీర రుగ్మతలు ఆయన తొలగిస్తాడు నీ ఆత్మీయ వ్యాధు నా పోగొడతాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్విక్షన్ ఐ హ్యావ్ రిగార్డింగ్ దిస్ మనుషులను పట్టుకోవడం కాదు వైద్యులను ఆశ్రయిస్తున్నాం సరే కానీ వైద్యుడు నేను బాగు చేయలేడు వైద్యుడు నీకు మందులు ఇస్తాడు కానీ స్వస్థత దేవుని యొక్క నుండి రావాలి అందుకే ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ మీద ఇలాగూ ప్రింట్ అయి ఉందంట డాక్టర్ స్లిప్ మీద ఏంటంటే వీ ట్రీట్ బట్ గాడ్ క్యూర్స్ మేము మీకు కేవలము మందులు ఇస్తాం కానీ బాగు చేసే దేవుడే అని రాసి ఉందంట చూడండి మనుషుల సహాయము వ్యర్థమని గమనించాలి ఈ గుంపులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు యూట్యూబ్ ద్వారా వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు గమనించాలి మనుషుల సహాయం వ్యర్థము నువ్వు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి ఒక రాజు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుస్సు పొందుకున్నాడు ఆయుస్తో పాటు స్వస్థత ఆరోగ్యం పొందుకున్నాడు హెచ్కే ఆ రాజు మరొక రాజు అతను రాజే ఆసా రాజు పాదంలో జబ్బు పుట్టినప్పుడు మనుషులను పట్టుకున్నాడు దేవుని యొక్క విచారణ చేయలేదంట కానీ అతనికి ఏమైందో చూడండి పదమూడవ వర్షంలో ఉంది రెండవ దిన వృత్తాంతములు పదహారు పదమూడులో ఆశ తన పితరులతో కూడా నిద్రించి తన ఏలుబడి ఎందు నలభై ఒకటవ సంవత్సరమున మృతి పొందాను చనిపోయినాడు వైద్యులను పట్టుకున్నాడు అట్ ఎ యంగ్ ఏజ్ నలభై ఒకటో ఏట ఆయన మృతి పొందినాడు అని ఉంది ఇక్కడ ఆయుష్ పొందుకున్నాడు ఒక రాజు అక్కడ వైద్యులను పట్టుకొని మృతి పొందినాడు ఇంకొక రాజు అంటే మందులు తినొద్దని కాదు వైద్యుల దగ్గర వెళ్ళొద్దని కాదు కానీ ఒక్కటి మన హృదయంలో స్థిరంగా నాటుకోవాలి ఏంటంటే నా సహాయము దేవుని యొక్క నుండే వస్తుంది నన్ను బాగు చేసేది దేవుడే నా సహాయకుడు ఆయనే నా రక్షకుడు ఆయనే అని నీ హృదయంలో స్థిరమైన విశ్వాసం కావాలి నూట ఇరవై ఒకటో కీర్తన ఒకటో వచ్చిన రెండో వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు కొండల తట్టు నా కనులు ఇచ్చున్నాను నాకు సహాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చును భూమి ఆకాశములు సృజించిన ఏహో వాళ్ళనే నాకు సహాయం కలుగుతుంది అంటున్నాడు నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాల్లో మన కంటపాఠంగా తెలుసు కదా మనుషులను నమ్ముకున్నట కంటే హోవాను ఆశ్రయించడం వీలు రాజులను నమ్ముకున్నట కంటే హోవాను ఆశ్రయించట వీలు ఇంత గొప్ప మాట నూట నలభై ఆరులో ఒక మాట నాకు చాలా ఇష్టం ఇక్కడ మూడవ వచనం రాజుల చేతనైనను నరుల చేతనైన రక్షణ కలగదు వారిని నమ్ముకొనకుడి వారి ప్రాణము వెడలిపోను వారు మంటి పాలవుదురు వారి సంకల్పములు నాడే నశించు ఎవరికి యాకోబు దేవుడు సహాయుడగునో ఎవడు తన దేవుడైన యహోవా మీద ఆశ పెట్టుకొనును వాడు ధన్యుడు ఎంత గొప్ప మాట దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ రాజుల చేత రాదు రక్షణ వైద్యుల చేత రాదు స్వస్థత మరి నరుల చేత రాదు నీ సహాయము అందుకే అంటున్నాడు రాజుల చేతనైన నరుల చేతన రక్షణ కలగదు వారిని నమ్ముకొనకుడి చాలామంది పనులు జరిగించుకోవాలంటే లంచాలు ఇస్తారు లంచాలు ఇచ్చి పనులు జరుపుకుంటారు ఎవరెవరినో ఆశ్రయిస్తారు ఏం పిల్లలు ఏం పిల్లలు వాళ్ళు తెలుసు మాకు వీళ్ళు తెలుసు వాళ్ళతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది వీళ్ళతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అని దండగా రాజులు నీ ఉదయకాంతికి పరిగెత్తుకొని వస్తారని వాక్యంలో ఉంది నువ్వెవరిని పోయి ఆశ్రయిస్తావు దేవుని బిడ్డగా నీలో ఉన్నవాడు ఈ లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు మనం ఆయన సన్నిధిలో మోకరించాలి ప్రార్థన చేయాలి దేవుని సహాయం కోవాలి కోరాలి దేవుని నమ్ముకోవాలి ఆయన నీకు సహాయకుడు ఈ ఇరవై నాలుగు గంటల గొలుసు ప్రార్థన నిరంతర ప్రార్థనగా కొనసాగిపోతుంది ఇది దైవ కార్యం పరిశుద్ధాత్ముడు నాకు పదే పదే చెప్తున్నాడు ఇది మానవుల కార్యం కాదు ఇది మానవులు చేయలేరు పని పెద్ద పెద్ద కట్టడములు భవనాలు మందిరాలు మరి కలిగిన వారికి లేని భాగ్యము ఈరోజు యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్కి ఇచ్చినాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు రౌండ్ ద క్లాక్ నిరంతర ప్రార్థన ఎంత అద్భుతం ఇంతకంటే శ్రేష్టమైన ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇంకేముందని నేను ఆలోచించినాను నాకైతే ఏది కనబడలేదు దిస్ ద బెస్ట్ బ్లెస్సింగ్ గాడ్ క్యాన్ గివ్ టు హిస్ పీపుల్ తన ప్రజలకు దేవుడు అనుగ్రహించిన అతి శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదం ఈ ప్రార్థన నిరంతర ప్రార్థన దేవునికి స్తోత్రం నా హృదయము కృతజ్ఞతతో పెళ్ళు పుక్కుతుంది ఇంతకంటే ఏం కావాలి నాకు నన్ను దేవుడు పిలుచుకున్నాడు ముప్పై ఒక్క సంవత్సరంలో ఉన్నాను థర్టీ ఇయర్స్ నన్ను సక్సెస్ఫుల్గా నడిపించినాడు చాలా జయకరంగా జరిపించినాడు సేవా జీవితాన్ని 
ఇక్కట్లు ఇబ్బందులు ఒడుదొడుకులు రోగము శత్రు పోరాటము ఇంట బయట పోరాటం అన్నీ ఎదుర్కొన్నాను కానీ నన్ను బలపరిచినాడు దేవుడు రెండవ దిన వృత్తాంతంలోని ఒక మాట ఉంది అది మీకు జ్ఞాపకం చేయాలి ఈ వాగ్దానం అందరికీ ఈరోజు ఉదయ కాలం నేను ఇస్తున్నాను దేవుని ఆనుకునే దేవుని బిడ్డలారా దేవుని మొరపెట్టే దేవుని బిడ్డలారా దేవుని ఎందు విశ్వసించే దేవుని ప్రజలారా మీరు మనుషులను కాదు దేవుని నమ్ముకోండి రెండవ దిన వృత్తాంతములు పదహారు తొమ్మిది సెకండ్ క్రానికల్స్ సిక్స్టీన్ నైన్ ఇది రోజు మూల వాక్యంగా నేను ఇస్తున్నాను మీ హృదయంలో ఇది పదిలపరచుకోండి జ్ఞాపకం చేసుకోండి రెండవ దిన వృత్తాంతం పదహారు తొమ్మిది తన ఎడల యథార్థ హృదయం గలవారి బలపరచకై యహోవా కనుదృష్టి లోకమందంతట సంచారము చేసినది నా సేవా దినాల్లో నేను చాలా శ్రమిస్తున్నప్పుడు కష్టపడుతున్నప్పుడు డబ్బు కొర కష్టపడుతున్నాను ఎవరికి చెప్పలేదు డబ్బు కావాలని నన్ను తూలనాడతారేమో నన్ను తిట్టుకుంటారేమో డబ్బు అడుగుతూ ఉంటే ఈమెకు అసలు ఎవరు సేవ చేయమని చెప్పినారు ఎవరు దేవుని కొరకు నిలబడమని అంటారు మనుషులు మనుషులు నానా విధాలుగా మరి నాలుగు ఆడిస్తూ ఉంటారు మనం మన సహాయం మనకు కావాలని అడిగినప్పుడు లేక మన అవసరత వ్యక్తపరిచినప్పుడు ముందు ఒక చిరునవ్వు నవ్వుతారేమో కానీ వెనుక చాలా మాట్లాడతారు ఎవరు నమ్ముకుంటావు నువ్వు వెనుక అంటారు అసలు ఈమెను ఎవరు పిలిచినారు ఎవరు నిలబెట్టినారు ఎవరు ఇచ్చినారు ఈమెకి అధికారం అసలు ఈమె సేవ బ్యాంక్ ఉద్యోగం వదిలిపెట్టమని ఎవరు చెప్పినారు ఈమెకు అని అంటారు దేవ ఎంత కత్తిపోవటం వంటి మాటలు నిజంగా నా గుండె నుండి వీపులోకి దిగినంత బాధ అనిపించేది నాకు అందుకే నేను అప్పుడే ఒక తీర్మానం అడగక ముందే నాకు దేవుడు బయలుపరిచినాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో నేను సేవలు అడుగు పెట్టినప్పుడే దేవుడు మాట్లాడి బిడ్డ నీవు నా తట్ చూడాలి నీకు దిక్కు నేను నీ కన్నులు నా వైపు ఉండాలి నువ్వు ఎల్లప్పుడు పైకి చూడాలి ఏ మనిషి తట్టు చూడకు నేను మనుషులను వాడుకుంటాను నీకు సహాయం చేయడానికి వారిని వాడుకుంటాను కానీ నీ సహాయం కూడా నేనే అని నాకు అడుగు పెట్టినప్పుడే చెప్పినాడు ఆ విశ్వాసం నన్ను ఇంత వరకు నడిపించింది నేను డబ్బులు ఇచ్చిన వారికి పెద్ద పీటలు వేయలేదు ఇవ్వని వారిని బాధ పెట్టలేదు ఆ మంచి మనసాక్షి నాకు ఉంది ఇంత గొప్ప పరిచర్య ఎలా జరుగుతుందని చాలామంది ఆశ్చర్యపడతారు దే గెట్ షాక్డ్ దే గెట్ స్టండ్ హౌ డస్ ఈ డూ దిస్ ఇన్ని పరిచర్యలు ఎలా చేస్తుంది అమ్మగారు ఆమెకు ఎక్కడి నుండో గొప్ప సహాయం ఉంటుందేమో అవును నాకు పై నుండి సహాయం ఉన్నది నా దేవుడే నాకు దిక్కు అని దేవుణ్ణే ఆశ్రయిస్తా వెంట వెంటనే ప్రతి కార్యానికి దేవుడు నాకు తోడ్పడుతున్నాడు ఇది గొప్ప మర్మం పాస్టర్ అబ్రహాం గారు నా పెద్దన్న గారు అంటారు ఇది గొప్ప మర్మం జాయి నేను దేవుడు వాడుకునే విధానము గొప్ప మర్మం అంటాడు ఆ మర్మం ఏంటో నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మీకు అది చాలా సులభమైంది దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి అంతే వర్ ఎవ్రీథింగ్ ట్రస్ట్ గాడ్ ఈస్ ట్రస్ట్ వర్తి అని నమ్మదగిన దేవుడు ఆపత్ కాలంలో నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు దేవుడు అందుకే ఈ వాక్యం మీకు ఇస్తున్నాను తన ఎడల యథార్థ హృదయులను బలపరచడానికి దేవుని కనుదృష్టి లోకమందంతట సంచరిస్తుందంట ఆయన కన్నుల నీ మీద ఉంది యథార్థంగా పవిత్రంగా దేవుని ఎడల పరిశుద్ధంగా మంచి మనసాక్షితో శుద్ధమైన హృదయంతో దేవుని వేడుకున్నప్పుడు నీ పాపాలన్నీ ఆయన రక్తం ద్వారా పరిహరింపబడినప్పుడు వాగ్దానాలన్నీ నీవే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న అమూల్యమైన సత్యములన్నీ నువ్వు స్వతంత్రించుకుంటావు పక్షపాతి కాని దేవుడు నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీ ప్రార్థన ఆలకించి నువ్వు అడుగు వాటి అన్నిటికంటే నువ్వు ఊహించు వాటి అన్నిటికంటే నా అత్యధికంగా చేస్తాడు నేను సేవ ఆరంభించినప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడినాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో బిడ ఈ పరిచర్య నిలవాలంటే ప్రార్థన కావాలి అని మొట్టమొదటి జ్ఞానం నాకు ఇచ్చినాడు ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ మినిస్ట్రీ టు స్టాండ్ ఇది నిలవాలి కలకాలం అంటే నువ్వు ప్రార్థనతో ఆరంభించు అన్నాడు అప్పుడు నేను గొలుసు ప్రార్థన అని ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను మొట్టమొదట ఇద్దరు 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 టూ బై టూ కార్యక్రమము ఆరంభించేంత వరకు ఆ దినము ఉదయం నాలుగు గంటల నుండి గొలుసు ప్రార్థన ఉండేది మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు మీటింగ్ ఆరంభిస్తామంటే ఇద్దరు ఇద్దరు స్త్రీలు వచ్చి గొలుసు తెగకుండా ప్రార్థించేది అప్పుడు చిన్నగా ఆరంభించినా అలా తర్వాత అది చాలా పెద్దగా అయిపోయింది ఉదయకాల ప్రార్థనలని ఉపవాస ప్రార్థనలని మరి సాయంకాలం ప్రార్థనలని అర్ధరాత్రి ప్రార్థనలని పూర్ణరాత్రి ప్రార్థనలని మరి ఇలాగూ 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 ఇది పెరిగి 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 
పెద్దదైపోయి నిరంతర ప్రార్థనగా మారిపోయింది అందుకే నేను ఒక్క దినంలో ఒక సామ్రాజ్యం కట్టబడదు ఇట్స్ ఎ డైలీ ఎక్సర్సైజ్ ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే దేవునికి సమీపస్తురాలు సమీపస్తును అయిపోతావు దేవుడు నిన్ను బలపరుస్తాడు నిన్ను బలపరచడానికి తన కనుదృష్టి లోకమందంతట సంచరిస్తుందట నా బిడ్డ ఏం చేస్తున్నాడు ఎక్కడున్నాడు ఎటు వెళ్తున్నాడు ఏం పనులు చేస్తున్నాడు ఏం అవసరం వాట్ డస్ ఈ నీడ్ ఏం కావాలి దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి వందనాలు నేను దాదాపు ఒక రెండు సంవత్సరాల నుండి మరి తలలో నాకు చాలా తీవ్రమైన నొప్పి ఉండేది అది ఎవరికి చెప్పాలి ఏం చెప్పాలి ఎలా గురి వివరించాలో తెలియలేకుండా బాధపడ్డాను తల వెనుక భాగం పొర్రెలో నొప్పి మెడ నొప్పి తిప్పరాదు మెడ పూర్తిగా తిప్పరాకుండా ఉన్నాను నడుము నొప్పి దాంతో నేను కారులో వెళ్ళేటప్పుడు నడుముకు ఒక బెల్టు మెడకు ఒక బెల్టు ఈ బెల్టులు వేసుకొని ప్రయాణం చేసినాను అయినా కానీ వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసినాను క్రిస్మస్ సమయంలో దేవుని కార్యం ఆపకుండా దూర దూరం వెళ్ళి దేవుని వాక్యం అందించినాను విదేశాలకు కూడా వెళ్ళినాను మీకు తెలుసు అయితే ఈ మధ్యలో నేను దేవుని అడుగుతున్నాను మరి రోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాను నాకు ఒక సంఘం కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఏంటి ప్రభా నాకు విడుదల ఇవ్వను ఎన్నాళ్ళు ఇది నేను మాత్రం డాక్టర్ దగ్గర ఇప్పుడు వెళితే ఏమేమో అంటారు ఆపరేషన్ చేయాలి సర్జన్ చేయాలి ఎంఆర్ఐ చేయాలి ఇంకా ఏముంది పెద్ద లిస్ట్ మన ముందు పెడతారు నాకు వద్దు ప్రభావ అన్నీ నాకు వద్దు నేను ఈ సేవ చేస్తాను నన్ను స్వస్థపరచు స్వస్థపరిస్తే నేను సేవ చేస్తాను అంతే ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే దేవుడు నాకు ఆ నొప్పి తగ్గించేసినాడు నేను నేను తెలియకుండా నేను బెల్ట్ లేకుండా వెళ్ళిపోయినాను నిన్న సేవ భారత్ వెళ్లాల్సి వచ్చింది మర్చిపోయినాను బెల్ట్ పెట్టుకోవడానికి కానీ మంచిగా ఉందని ఏంటిది అప్పుడు నా సాక్ష్యం చెప్పినాను కారులో ఉన్న బిడ్డలకు దేవుడు నన్ను ఎంత స్వస్థపరిచినట్టు చూడండి ఎంత బాగా కూర్చున్నాను బెల్ట్ లేకుండా మర్చిపోయినాను కూడా బెల్ట్ పెట్టుకోవడానికి చూడండి దేవుడు చేసే కార్యాలు ఆశ్చర్యకరంలో కనుక ఈరోజు దేవుని వాక్యం పెట్టిన దేవుని బిడ్డలారా ట్రస్ట్ గాడ్ దేవుణ్ణి ఆశ్రయించు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించు మనుషుల సహాయం వ్యర్థము అన్నట్టు మనుషులను గౌరవించొద్దు మనుషులను ప్రేమించొద్దు అని కాదు దీని అర్థము నీ సహాయం దేవుని యొద్ద నుండే వస్తుంది దేవుడు వాడుకుంటాడు దేవుడు నీకు సహాయం చేయడానికి మేఘారుడై వస్తాడని మేఘవాహనుడై వస్తాడని ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ఉంది అవును ఆయన వాడుకుంటాడు రాజులను వాడుకుంటాడు నీకు సహాయం అందించడానికి రాజులు నీ వద్ద కానుకలు తీసుకొని వస్తారని నీ ఉదయకాంతికి పరిగెత్తుకొని వస్తారంట నిన్ను పోషించే తండ్రులుగా ఉంటాడు రాజులు నీకు పాలిచ్చే దాదులుగా ఉంటారట రాణులు నిన్ను చూసి లేచి నిలబడి నమస్కారం చేస్తారట నువ్వు దేవుని చేత ఎన్నుకోబడ్డ వ్యక్తి అని ఇంత గొప్ప ఘనత అండి దేవుని ఆశ్రయించడం కనుక మనుషులను కాదు నువ్వు పట్టుకోవాల్సింది మాకు వారు సహాయం చేయడం లేదు వీరు సహాయం చేయడం లేదు వారు లెక్క పెట్టడం లేదు వీరు మమ్మల్ని గుర్తించడం లేదు అనే పిచ్చి పిచ్చి మాటలు చెత్తబుట్టిలో పారేసి మోకరించి దేవుని సన్నిధిలో ముర్రపెట్టు వెను వెంటనే నీకు సహాయం అవుతుంది నీకు స్వస్థత లభిస్తుంది నీ కరువు పోతుంది నీ అవసరత తీరుతుంది నీ పిల్లలు దీవింపబడతారు మీ ఇంట్లో సమాధానం ఉంటుంది మీ ఇంట్లో క్షేమం ఉంటుంది అందుకే కీర్తనకారుడు అంటుంది ఎహోవా నా కాపరి నాకులేమీ కలగదు నేను బ్రతుకు దినములన్నిటి కృపాక్షేమంలే నా వెంబడివచ్చు ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించిన గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభాని పరిశుద్ధ నామం స్తోత్రం ఈ ఉదయకాలము మనుషులను నమ్ముకున్నట్టు కంటే హోవాను ఆశ్రయించడం వీలు రాజులను నమ్ముకున్నట్టు కంటే నిన్ను ఆశ్రయించడం వీలని మాతో స్పష్టంగా మాట్లాడిన అవుతాను నేను స్తోత్రం ఒక రాజు నిన్ను ఆశ్రయించినాడు మరణకరమైన రోగం వచ్చినప్పుడు స్వస్థత పొందినాడు పదిహేను సంవత్సరాల వాయుసు పొందుకున్నాడు తిరిగి అధికారిగా నిలబడ్డాడు మరొక రాజు ఆయన పాదంలో జబ్బు వచ్చినప్పుడు వైద్యులను పట్టుకున్నాడు నీ వద్ద విచారణ చేయలేదట మృతి పొందినాడు యవన ప్రాయంలో చూడండి ప్రభావానికి స్తోత్రం నేను ఆశ్రయించడం ఎంత మేలు ఆయన నీకు స్తోత్రం స్తోత్రం రాజులను నమ్ముకోరట కంటే నేను ఆశ్రయించడం మేలు మా సహాయము రాజుల యొక్క నుండి కాదు దేవదేవుని యొక్క నుండి మాకు సహాయం లభిస్తుంది ఒక దేవుడు మాకున్నాం రాజుల చేత నేను నరుల చేత నేను మాకు రక్షణ కలగదు వారిని నమ్ముకుంటే మాకు ప్రతిఫలం ఉండదు వారి ప్రాణం వెడలిపోతుంది వారు మంటిపాలైపోతారు వారి నమ్మకూడదని నీ వాక్యంలో మాకు తేటగా నేర్పిస్తున్న వారి సంకల్పములు వారు మరణించినప్పుడే నశించిపోతుంది కానీ యాకోబు దేవుడు సహాయుడగును ఎవడు తన దేవుడైన యహోవాను మీద ఆశ పెట్టుకొను ఆనరుడు ధన్యుడు అలెలుగా దేవానికి స్తోత్రం ఈరోజు ఈ వాక్యులు నీ బిడ్డల హృదయంలో నా హృదయంలో ముద్ర వేసి నాటమని ప్రార్థిస్తున్నాను అద్భుతం చేయడం మా జీవితాల్లో 
తండ్రి నీకు నిన్ను హత్తుకొని బ్రతకడానికి మా కృపత ఇచ్చేయమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు మనందరినీ సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించను గాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ రండి పాల్గొనండి ఆశీర్వదింపబడండి సిలువను గూర్చిన వార్త నశించుచున్న వారికి వెర్రితనము కాని రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి ఒకటి కొరింతి ఒకటి పద్దెనిమిది యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ యుపిఎఫ్ నిర్వహించు సిలువ ధ్యానములు సిలువ ధ్యానములు నలభై రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలు తేదీలు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడు నుండి ఏప్రిల్ ఏడు వరకు సమయం ప్రతిరోజు ఉదయం నాలుగు గంటల నుండి ఏడు గంటల వరకు స్థలం బాప్టిస్ట్ చర్చ్ నారాయణగూడ శాంతి థియేటర్ పక్కన హైదరాబాద్ దూర ప్రాంతముల వారు సిలువ ధ్యానములు ప్రతిరోజు ఉదయం నాలుగు గంటల నుండి ఏడు గంటల వరకు యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ మరియు జూమ్ ద్వారా పాల్గొనవచ్చును జూమ్ మీటింగ్ ఐడి నైన్ డబల్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ పాస్ కోడ్ డబల్ సెవెన్ డబల్ సెవెన్ వివరములకు నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో త్రీ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ నంబర్లను సంప్రదించగలరు అందరికీ ఆహ్వానము ఆహ్వానించువారు ప్రభువు దాసురాలు జాయ్ చెరియన్ గారు వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు మరియు సీనియర్ పాస్టర్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ UPF Hyderabad ప్రభుకీయనో క్రైస్తవా నీ ధనమో నీ 